大家好，欢迎来到美食菜味。家里白墙脏了，不用重新刷，教你一招，简单擦一擦，立马像新墙一样洁白。相信大部分家庭在装修的时候，墙面呢都会装成白色的，虽然看起来美观大方，但是也容易沾上污渍。比如说，家里面有淘气的小孩子，就会拿着笔在墙面上不停的乱画，或者会把脚上的泥脚印踩在墙壁上。瞬间让洁白的墙面变成一个大花脸，我家也遇到了同样的情况。淘气的小孩把墙面画得面目全非，这些都非常的难给他处理干净。碰到这种情况，我们直接刮大白，非常的费时费力，直接用清水擦呢是完全没有用的，还会因此而晕染开来，污渍呢就会越扩越大。那白墙上的污渍还能不能去掉？到底该怎么办呢？如果不处理，看着又特别影响心情。今天就跟大家分享一个简单的方法，我们只需要轻轻的擦一擦，这些污垢、涂鸦全部都能够去除干净，焕然一新。下面我们就一起来看看吧。首先，我们准备一个容器，来调制清洁剂，挤出适量的牙膏。这个时候一定要注意，我们一定要用白色的牙膏。牙膏是我们生活中必备的日用品了。除了用来刷牙，还可以用来清洁污渍。牙膏内的摩擦颗粒呢，能够有效的清洁污渍。而且白色的牙膏，还可以让擦过的墙面更加洁白。接下来，我们再倒入适量的白醋。白醋是人们日常饮食当中必备的一种调味品。白醋的作用很多，可以帮助饭菜增香，还可以去除饭菜的腥味。白醋除了作为调味品，还可以起到软化污垢的作用，使墙面的一些污渍和污垢软化，这样我们擦拭起来呢就更加的轻松了。接着我们再倒入一点酒精，酒精很适合用来清洗带有染色的污渍。用酒精擦最大的优势就是擦出来够透够亮，手印、笔记印、油渍、灰尘等这些东西它都能够擦干净，而且呢还有很好的挥发性。可以使擦过的墙壁呢很快的变干，这样我们在擦拭的时候，墙壁呢就不会一直湿漉漉的，干后呢也不会留下印记。接下来我们再倒入适量的面粉，面粉有吸附污垢和增白的作用，用它来擦拭我们的墙面，还不会伤害到墙壁。接下来再倒入适量的清水，用勺子把它搅拌均匀，搅拌成糊状。搅拌均匀后，我们的清洁溶液呢就调好了。下面我们来试一下效果怎么样吧。准备把洁布蘸上一点溶液，用来擦拭墙面，力度适中一点，不要太过用力，以免擦伤墙面。擦拭一会儿，我们就会看到墙面的污渍呢已经淡化了，而且在擦拭的过程中。也不会对墙面造成破坏，非常简单实用的一个方法，轻轻的擦一擦，白墙就能够焕然如新。我们简单的擦拭过后，现在可以看到笔痕已经完全不在了，效果是不是特别好呢？现在我们准备一张干的纸巾，再稍稍的擦拭一下吸干表面的水分。这样擦拭过后，很容易呢就变干了。现在我们来看看，墙面已经和新墙一样了，完全看不出区别了，效果是不是非常的不错？这其中的原理是，白醋中呢含有醋酸，可以溶解墙壁上的污垢，酒精去污能力也很强。牙膏中含有研磨剂，和白醋混合一起后呢，不仅有去污的作用，还有增白的效果。这就是有污垢的墙壁能轻松被去除的原理，大家都学会了吗？如果以后家里的墙壁脏了，或者是白墙上有小孩的涂鸦，那么我们都可以用这个方法来解决，清洁效果大家都是有目共睹的。还有，如果家里的墙壁贴了瓷砖，瓷砖的缝隙呢都是污垢，也可以用这个溶液呢挤在缝隙上，用白剂布擦拭过后呢晾干，就可以完美的解决了。以上的方法是不是非常的实用呢？家里有这样烦恼的朋友呢，赶紧回家试一试。
其实养育一个孩子，墙面呢也是他的一个探索的地方，也是他想象的空间。虽然清洁墙面很麻烦，但是留给孩子一个可以自由成长的空间呢也非常重要。所以说，当小孩子开始探索墙面的时候，其实也是他在成长。所以不要给孩子太多的管束，让他去触摸、去绘画吧。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动你发财的小手，给我点个赞，加个关注吧。每天都会分享不一样的精彩内容，点击我的头像，还可以看到更多的精彩视频。我是瑶瑶，我们下期视频再见了，拜拜。